السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أي فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والذي لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل له لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرض الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل سيدنا مولانا محمد شبعي محبة رشته جوري جوري آواز كوري پودن اللهم سلي على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد تهجدر جائنا مجيب مرندی و پربو و مائی 
एक मते दिन रे काजे कबुल को नियो अमाए तहजु देर जाए ना मजे मरण दियो प्रभु अमाए एक मते दिन रे काजे कबुल को नियो अमाए अल्लाह सल्ले आला وعلى آله سيدنا مولانا محمد أغو رسول پريو رسول پران الرسول أغو رسول پريو رسول پران الرسول تو ماري جنن اي بشي مورا आलो पे ये थी पे ये थी कुल ओगो रसुल प्रियो रसुल प्रनिर रसुल ओगो रसुल प्रियो रसुल प्रनिर रसुल अल्लाहुम्मा सल्ले आला वाला अली सईदीना मौलाना मुहम्मद रजब शबाने बरकत दाओ रमजान माशे गुनह झड़ाओ रजब शबाने बरकत दाओ रमजान माशे गुनह झड़ाओ शब्दा हो जुड़े तुमी बरकत दाओ जो मर दिने ते गुनह झड़ाओ रजब शबाने बरकत दाओ रमजान माशे गुनह झड़ाओ अल्लाहुम्मा सल्ले आला वाला अली सईदीना मौलाना मुहम्मद ला इलाहा इल्लाह لا إله إلا الله جر لا إله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله अल्लाह ना मेरे जी की रिकूर बेजारा अल्लाह रे काचे प्रियो तारा अल्लाह रे काचे प्रियो जारा जन्नते प्रोबेश कोर बेतारा जोरे ला इलाहा لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قرم كورونا ما يوشيم دايلو الله تعالى نمي شروع كرتشي برتك لتفسير برغرام اگلے پرانتا بھورے جائے جي ما في لجي پوستر تھاكي بسم الله الرحمن الرحيم دي شروع ہوئي मने चाहे दशर शॉप जगह इट दिए जनों का शुरू होए तो हले मोंटा आरोप हो रहे जेतो ठीक ही ना शॉप जगह अल्लाह नाम अल्लाह नाम ने का शुरू कर ले बोर को बेशी ना कौन और अल्लाह नाम बाद दिले दुनिया उसेश आखिरत उसेश ठीक ही ना जरा बिस्मिल्लाह दिए का शुरू कर बे इन द डे ऑफ जजमेंट त क्या मुत्र दिने पता करनी है तारा घूर बे जिग्गेश कर बे तुम रा कारा तारा बोल बे आम्रा सब समय बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ की पढ़ता हूँ जिग्गेश कर बे तुम रा कौन दौर तारा बोल बे आम्रा बिस्मिल्लाह दौर अल्लाह अकबर ये जन्नत सब जगह बिस्मिल्लाह दौर का रास्ता नहीं घरे बाहरे मद्रासाए अल्लाह उधर के सही समझदान करो कमरा पड़ी आमीन। पशकुट जुबोक प्रवासियों छात्रों समाज रुद्ध जगे तफसीरुल कुरान। तृतीय वर्षिक माफिल 2006 तेरो। 
স্থান হচ্ছে পাশাকোট পশ্চিমপাড়া পাঁচ নং শুভপুর চোদ্দগ্রাম কুমিল্লা চোদ্দগ্রাম আর আমার প্রাণের এলাকা আমি প্রাণ থেকে চোদ্দগ্রামকে ভালোবাসি মনের অজান্তে চোদ্দগ্রামের ভাইদের জন্য দোয়া আসে এটা মনের অজান্তে আসে এটা চিন্তা করে আনা লাগে না বিষ্ণু ইসা ইসলামের তেরো বউ বিষ্ণুবী চান প্রত্যেক বউকে সমানভাবে ভালোবাসা দিতে কিন্তু পারেন না শুধু রাতটা ভাগ করে দিতে পারেন এক স্ত্রীর ঘরে এক রাত আল্লাহরে বললেন আল্লাহ যতটুকু আমি পারি তুমি আমাকে ততটুকু হিসেবে হিসাব নিও ভালোবাসা বন্টনের ক্ষেত্রে ওইটার সাধ্য ক্ষমতা আমার নাই আয়সার প্রতি আমার মন এমনি বেশি ঝুঁকে যায় ওইটার জন্য খেয়ামতের দিন আমার প্রশ্ন করো না এখন সুহানা এজন্য ভালোবাসাটা অন্তরের বিষয় অন্তর থেকে আসে এই ভালোবাসা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাক আমরা পড়ি আমিন আজকের এই তফসিরুল কোরআন প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি জনাব আল হাজ খলিল রহমান মজুমদার প্রধান মেহমান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মোফাসির কোরআন মোহাদ্দিস আবু নাসার আশরাফি হেড মোহাদ্দিস হাজিগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা চাঁদপুর পুরো ওয়াজটা উনি করলে আরও ভালো হতো নু আলাহ ইসালামের কি চমৎকার তাফসির করেন উনি কোরআন থেকে ডিরেক্টলি কোটেশন দিয়ে দিয়ে রেফার করে করে ছেলে কি বলে বাবা কি বলে আল্লাহ কি বলে সব কথাগুলো কোরআনে আছে না নাই কিন্তু এই তাফসিরুল কোরআন অনেকের ভালো লাগে না ঠিক কিনা কোরআন খুলে খুলে তাফসির করবে ছেলেগুলো মাদকাসক্ত না হয়ে কোরআন আসক্ত হবে এইটা ভালো লাগে না এরকম আবু নসর আশরাফি বাংলার ঘরে ঘরে যত জন্মাবে ততই মানুষ আলোকিত হবে ঠিক কিনা ততই মানুষ জান্নাতের দিশা পাবে জোরে বলেন ঠিক কিনা বাংলার ঘরে ঘরে এরকম আবু নসর আশরাফি আল্লাহ দান করুক পড়ে না আমিন যে দেশে আলেমদের কদর নাই ওই দেশে আলেম জন্মায় না যে দেশে মোফাসিরে কোরআনের কদর নাই ওই দেশ থেকে মোফাসিরে কোরআন আর প্রডিউস হবে না যে দেশে মোফাসিরে কোরআন কেঁদে কেঁদে সময় কাটায় ওই দেশে আর এরকম বিশ্ববরণ্য মোফাসির আসবে না যারা বলেন ঠিকই না যে দেশে বিশ্ব কাঁপানো হাফ হেজে কোরআনদেরকে রেড কার্পেট রিসিপশন দেয়া হয় না ও দেশে হাফ হেজে কোরআন জন্মাবে না তো ক্রিকেটাররা গোটা বিশ্বে বাংলাদেশের মান উঠালো হাফ হেজে কোরআনরা কি বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের পতাকাকে উঁচু করে নাই আপনি ক্রিকেটারদের জন্য রেড কার্পেট রিসিপশন দিলেন লাল গালিচার সংবর্ধনা দিলেন নাজমুল সাকিবকে হাফেজ জাকারিয়াকে লাল কার্পেটের সংবর্ধনা না দেন একটা লাল গোলাপ তো হাতে দিতে পারতেন হাতে দিয়ে পিঠে একটা চাপড় দিতে পারতেন আর বলতে পারতেন সবাস নাজমুল সাকিব তোর মতো হাফেজে করান আমার ঘরে ঘরে দরকার জোরে বলেন ঠিক কিনা এজন্য যে দেশে আলেমের কদর নাই আফটার টাইম বিং আলেম আসবে না যে দেশে মোফাসিরে কোরআন জেলের ভেতরে কাঁদে মোফাসিরে কোরআন আর আসবে না জোরে বলেন ঠিক কিনা যে দেশে তাফসির মাহফিল বন্ধ হয় যাত্রাপালা বন্ধ হয় না ওই দেশে আজাব আর গজব আছে না নাই কি সুন্দর দেখি আমরা জমিন জমিনকে আল্লাহ বানিয়েছেন ফ্ল্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফ্ল্যাট লেভেল প্লেন ফিল্ড উঁচু নিচু নাই আজকে এই প্যান্ডেল যদি উঁচু নিচু হইতো আমি আপনাদেরকে দেখতাম আপনারা আমাকে দেখতেন বিমান থেকে যখন আমরা জানলা দিয়ে তাকাই মনে হয় আল্লাহ সবুজ কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে কিন্তু খবরদার এই সুবলা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সবুজ কার্পেটিং বাংলার জামিনের ভেতরেও আল্লাহর আজাব আছে না নাই আকাশের উপরে আছে না নাই জাস্ট ওয়েটিং ফর ইউ জাস্ট ওয়েটিং দ্য গ্রেন সিগনাল ফর ইউ লর্ড আল্লাহর পক্ষ থেকে সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় আছে আমাদের গাদ্দারি আমাদের না ফরমানি আমাদের খারাপ কাজের পরিমাণ যখন বেড়ে যাবে আজ আবার গজব দিয়ে দেশটারে শেষ করে দিতে পারে কে গত মাসে আমি মালয়েশিয়াতে ছিলাম শুনলাম বাংলাদেশে টানা তিন দিন ভারী বর্ষণ এবং এই ভারী বর্ষণেই নাকি বন্যা হয়েছে না মনে আছে ভুলে গেছেন মনে হয় আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা আমরা ভুলে যাই মনে রাখি না অতীত ভুলে যাই কপাল পোড়া গত মাসে তিন দিনের বর্ষণে বন্যা আচ্ছা এই তিন দিনে যদি বন্যা হয় বর্ষণটা যদি ভারী বর্ষণ যদি সাত দিন হতো ডুবে যাইত ঠিক কিনা যদি দশ দিন হতো যদি তিরিশ দিন হতো শুধু দুর্ঘটনা না তখন আমরা হয়ে যেতাম রোহিঙ্গা 
আমার রোহিঙ্গা ভাই বোনেরা যেমনি এক মুঠো চিরার জন্য এক মুঠো বিস্কিটের জন্য ধাক্কা ধাক্কি করে লাইনে দাঁড়ায় আমরা সতেরো কোটি মানুষ লাইনে দাঁড়াতাম জাতিসংঘের প্লেন নাম তো ওই ভাতের জন্য চালের জন্য আমরা কিলা কিলি মারামারি করে ওই প্যাকেট নিতাম জোরে বলেন ঠিক কিনা ওই আজাব আর গজব আছে না নাই আকাশ থেকে আল্লাহ এসিড রেইন দিতে পারেন শিলা বৃষ্টি দিতে পারেন উল্কা বৃষ্টি দিতে পারেন দক্ষিণ আফ্রিকার হোবা সিটিতে একটা উল্কা পড়েছিল একটা কয়টা ওজন ষাট টন কয় টন চল্লিশ কেজিতে এক মন চল্লিশ মনে এক টন এরকম ষাট টন বিশ তলা বিল্ডিং এর সমান একটা উল্কা পড়েছে পুরো জমিনটা ল্যান্ড স্লাইডিং হয়ে গিয়েছে ভূমি ধস এরকম এক হাজার উল্কা যদি বাংলাদেশে আল্লাহ পাঠায় বাংলাদেশকে খুঁজে পাওয়া যাবে জোরে বলেন যাবে এজন্য ডাকতে হবে একজনকে তিনি কে আর জোরে তিনি কে তাকে ছাড়া আমরা কারো কাছে কিছু চাই না জোরে বলেন ঠিক কিনা এজন্য আমরা রিজিক চাই আল্লাহর কাছে শক্তি চাই আল্লাহর কাছে মার্সি অ্যান্ড ব্লেসিংস চাই আল্লাহর কাছে খরার মৌসুমে বৃষ্টি চাই আল্লাহর কাছে জোরে বলেন ঠিক কিনা নাকি বৈশাখীর কাছে যাবেন নাকি ইন্দ্রের কাছে যাবেন হিন্দু ধর্ম মতে মেঘের দেবতার নাম ইন্দ্র ওরা ইন্দ্রের কাছে মেঘ চায় বৈশাখীর কাছে চায় ঠিক কিনা বৈশাখী মেঘের কাছে জলছে তুমি কাঁদবে আমি চাই না তুমি কাঁদবে আমি চাই না কপাল পোড়া ঠিক কিনা বৈশাখীর কাছে চাওয়া যাবে না চাইতে হবে একজনের কাছে তিনি কে এটাই আমাদের সাথে অন্য ধর্মের মৌলিক পার্থক্য ওরা ওদের প্রোগ্রামে ডাকে কৃষ্ণা কৃষ্ণা কৃষ্ণ আর আমরা মা ফেলে ডাকি আল্লাহ আল্লাহ ওরা বলে যো তো মিটানা চাহে জীবন কা তৃষ্ণা সুবেহ শাম বোল বন্দে কৃষ্ণ 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 কিন্তু আমরা কি এটা বলি জোরে বলেন আমরা বলি যো তো মিটানা চাহে জীবন কা জালা সুবেহ শাম বোল বন্দে আল্লাহ 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 ঠিক কিনা যো তো মিটানা চাহে জীবন কা তৃষ্ণা যে মিটাতে চায় জীবনের তৃষ্ণা সুবহে মানে সকালে সাম মানে সন্ধ্যা বোল বান্ধে বান্ধে তুমি বলো কৃষ্ণা 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 এটা হিন্দুরা বলে ঠিক কিনা আমরা বলি যত মিটানা চাহে যে মিটাতে চায় জীবন কা জ্বালা জীবনের জ্বালা সুবহে সাম সকাল সন্ধ্যা বোল বান্ধে বান্ধা তুমি বলো কি বলো আল্লাহ 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 পড়েন আল্লাহ আকবার আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝদান করুক আমরা পড়ি আমিন আমাকে আপনারা রেখেছেন প্রধান মুফাসির আপনাদের শুক্রিয়া বিশেষ অতিথি জনাব এ এস এম শাহিন মজুমদার সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ আলমগীর কবির মজুমদার সভাপতি আসছে মার্শা আল্লাহ সঞ্চালনায় হাফেজ মালানা জাকির হোসাইন তত্ত্বাবধানে শাহজান সেলিম ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন কুমিল্লার বিখ্যাত শিল্পী গোষ্ঠী প্লাবন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ এত বিশাল প্রোগ্রামে আসতে পেরে আমরা খুশি না বেজার অনেক মানুষ হয়েছে এই জন্য আলোচনা হবে কম যাতে কষ্ট কম হয় বিশ্বনবী এগুলো খেয়াল রাখতেন বিশ্বনবী ওয়াজ করতেন যখন মানুষ কম ওয়াজ লম্বা মানুষ বেশি ওয়াজ কম সুবান আল্লাহ পড়েন তো এই ওয়াজে যাওয়ার আগে আমরা তাকবির দিব তাকবির দিলে খুশি হয় কে আল্লাহর নামের তিনটা তাকবির দিব তারপরে সুরা আল হুজরাত থেকে কথা শুনব সময় কম কথা বেশি এই জন্য সময় নষ্ট না করে আমি সুরাত আল হুজরাতের প্রথম একটি আয়াত চালাওয়াত করেছিলাম আমার খোদবায় সেখান থেকে প্রামাণ্য আলোচনা আমরা শুরু করব চিল্লায় পড়েন ইনশা আল্লাহ তার আগে তাকবির দেব জোরে না আসতে কত জোরে যত জোরে পারি ঠিক কি না আমি পড়ব লিল্লাহ তাকবির আপনার আল্লাহ আকবার গলা ফাটিয়ে অনেক জায়গায় বিবাহিত অবিবাহিত ভাগ করে দেয় আজকে আর না দিলাম আজকে কত বছর দিছিলাম আজকে আজকে সবাই মিলে আমরা দিব এক একটা তাকবির যাতে প্যান্ডেল স্টেজ কেঁপে যায় রাজি আছেন তো লিল্লাহ হে তাকবির না কাঁপে নাই কাঁপাতে হবে তো কাঁপাতে হবে এত জোরে তাকবির দিব যাতে কেঁপে যায় লিল্লাহ হে তাকবির হ্যাঁ এবার কাঁপছে মনে হয় আরো কাপাতে হবে লিল্লাহ আল্লাহ স্লোগান গুলোকে তুমি কবুল করো না পড়ে না আমিন আর জোরে পড়ে না আমিন আমরা ফর্মালি আল্লাহকে থ্যাংক জানাচ্ছি শুক্রিয়া জানাচ্ছি যে চমৎকার একটি পরিবেশে আল্লাহ তালা আমাদেরকে একত্রিত করেছেন এই জন্য প্রাণ খুলে আমরা পড়ি আলহামদুলিল্লাহ সবাই আওয়াজ করে পড়েন রব্বানাম হামদান কাসিরান তৈগিবান 
مباركاً فيه يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن أمر جيس سورة كي كثا شنبو سورة النام سورة الهجرات كي نام أرو جوري بلن كي نام أرو جوري تفسير القرآن كي موني كوربين كلاس كي موني كوربين موني كل لي لاب أصنا ناي أر شيتر سيزون اي خانة آزار اشاية باشي اي خانة آشرف اشاية باشي دور اي غلام سلوغان ديلام چولي آشلام فیسبوک اسٹاٹاس امی ارہو جو رہے جو سیلفی کنو لاب نائی ٹھیک کی نا کین تو تفسیر محفل کے لوگ کے جو دی کلاسر مطمئن مانے کوری کنسیڈر دا پروگرام ایز ای کلاس تاولے شیخا جا بے جیبان پوری بڑتن ہو بے آخر اپتا شندر ہو بے جو رکن ٹھیک کی نا پرتی ٹاکو تھا بوجھار چشتا کر بو ریدو اے گاتھار چشتا کر بو مانے راکھار چشتا کر بو آمولیر نی ہوتے انشاءاللہ پڑے जिन्हें एक ने बोझ बैंड तीन शिक्षक कुछ कुन आगे हजरत लल्लाम अबू नसर अशरफी साहेब चिल्ल ना मदर शिक्षक the person is delivering the lecture the tafsir his teacher teacher and we all are the audience students of tafsirul Quran अम्रा शबाई तफसीरुल कुरान के छात्रों सुबह नल्ला बारी तेज़ बोले आज करे पढ़ने अल्लाह अकबर अम्रा कुरान के छात्रों ये छात्रों हैं ये मोटे चाहे राजा संतो सुरन्नम सूरा अल हुजरा किनाम शवाई बोले आरो जुरे अल हुजरा हुजरा मनी कैमरा हुजरा मनी कोखो हुजरा मनी रूम हुजरा मनी सेल कॉन्डेम सेल रखना फासी रागे ये सेल तक आर बीते बोले हुजरा की बोले विष्णु विरेल को मनिक गुला हुजरा चले एक टाउन निजर ना शब्द भी बिदर बीए करे चले नौने एक गुलो, शॉप बीबी देर के एक टक करे हुजरा दिए चन, एक एक बीबी एक एक हुजरा है थक तो, उन्हें रात्रि बाला वो ये हुजरा है दिन का टाटे, निजर कोनो घन नहीं, ये हुजरा खाना गुलो चलो एक बारे ऑर्डिनरी, वेरी सिंपल एवर, ये तो ऑर्डिनरी रूम होते पारे ना, कोनो फार्निचर नहीं, � किंतु शांति आचरण नहीं, शांति देर मलिक के, फर्नीचर ना होले हो, हस्बैंड वाइफ़ फिर मुद्दे जो दी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था के, भालो बात था के, घोटतरे शांति पूर्ण करे जिते पर के, ये जोन ऐटा के धोरे रख बैन, फैमिली बॉन्डेज इस ए वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर सोशल � स्त्री जो दी अपना मन मोत होए आपने जो दी स्त्री मन मोत होन घट्टा रे जन्नत ते टुकड़ा करवे के और स्त्री जो दी देखे किरण माला पुलाय जो दी कोई डैड आमी खेल मु ब्लू वेल खलाटन नाम सुन सें मैं जो दी बोले डैड आमी देख बो जी बंगला बो करे परो किया नमाज नाइ घरे ढूँकले सलाम नाइ ओने घर बो कहे आमी काजे चिलाम किरण मला देखते चिलाम तुमी देरी कर सके न कारों शते कारों भालो बार शनाई शबा ए रॉक चोटा गौरो माचोरों शांति नहीं ठीक ही ना किंतु घरे ढूँका समय जिदी सलाम दें बीबी अपना रे आगे सलाम दे बात चटा बोले अब्बू अस्सलाम वालेकुम शांति असरा नहीं ओमिया शांति they are the real institution. तरह होते हैं आश्चर्य प्रतिष्ठान। बच्चा रा प्रथम ही जा शिक्षे मायर का स्थिति शिक्षे ठीक की ना। स्त्री के भालो बाज बैन, स्त्री शते खुश गोल पकोर बैन, भालो में जाज देखा बैन। विश्वनो भी कुनो दिन भी विदेश शते खराब चरण करे नहीं। विश्वनो भी चाहते भालो रान्ना मौका ही क्यों � विश्वनो भी हाथे रान्ना खाए नहीं मौका एमोन कोनो काफ़ेरे अंडा बच्चा हो नहीं दावती टारगेट हिसे बे रान्ना करे करे पाँच जन दर्ज जन दावत करे खावाई थे ना शबाई खेल से ये तो शुंदर रान्ना विश्वनो भी तार परो कोनो दिन बोले नहीं खादी जा आजकल लवन कम हुए थे खादी जा झाल हुए थे खादी जा एकलो कर बनना प्लीज अपनी ही पारे ना अपना फैमिली टारे शुंदर करते 
আপনিই পারেন আপনার ফ্যামিলিতে সবার মধ্যে একটা ফুরফুরে মেজাজ রাখতে একটা চমৎকার ইসলামিক এনভায়রনমেন্ট আপনিই রাখতে পারেন শুধু দরকার স্ট্রং ডিসিশন একটা শক্ত সিদ্ধান্ত যেটা বলেন ঠিক কিনা গিফট বিনিময় করবেন রোমান্টিক হবেন স্ত্রীর সাথে বিশ্বনবী মা এসের সাথে দৌড়াদৌড়ি করতেন রাতে সহি হাদিস একদিন বললেন চলো কে দৌড়াতে পারে ওইটা কে ধরতে পারে দুইজন দৌড় বিশ্বনবী আসতে দৌড় দিলেন মা এসা আগে ধরে ফার্স্ট হলেন অমিয়া বিশ্বনবী যদি জোরসে দৌড় দেয় পৃথিবীর কোনো পালোয়ান নবীর সাথে দৌড়ে পারে ইচ্ছা করে জিতাই দিলেন ইচ্ছা করে মা এসা খুব খুশি বিশ্বনবী চাইলেন একটু খুশি হোক জিতাই দিলাম আর কি সমস্যা কি তার সাত বছর পরের ঘটনা মা এসা একটু মোটা হয়ে গেছে আবার বললেন রাতে আয়সা চলো আজকেও দৌড় দৌড় খেলি মদিনায় তো সবাই ঘুমায় মা এসা মহা খুশি ভাবছে ওই দিনও হারাইছে আজকেও হারাবে বিষ্ণুবী মনে মনে বলে আজকে নো চান্স আজকে চান্স দেব না তো চলো ওই পিলার ধরি দুইজনে দৌড় বিষ্ণুবী চান্স দেয় নাই সাহাবারা বলতেন বিশ্বনবী যদি ঘোড়া হাঁকাতেন জোরে ঘোড়া হাঁকালে এক দুই মিনিটের ব্যবধানে সাহাবারা বলতেন আমাদের ঘোড়াগুলো পিছনে থাকতো সামনে দেখতাম আমরা শুধু ধোয়া আর ধোয়া বিশ্বনবী ওনার ঘোড়া নিয়ে যে কয় মাইল সামনে চলে গেছে আমরা নিজেরাও জানি না কি পালোয়ান মক্কার সবচেয়ে বড় কুস্তিগিরকে তিনটা আসার মেরেছিলেন উনি ওনার এক হাতে ছিল জান্নাতি চল্লিশ জনের শক্তি পড়েন সুবাহান আল্লাহ আয়সা ভাবলেন আজকেও হারাবে বিশ্বনবী মনে মনে বলে কি নো চান্স চলো দেই দৌড় আজকে বিষ্ণুবী চান্স দিলেন না দৌড়ে আগে ধরে ফেললেন মা এসা রেগে আছে হাই হাই পারলাম না মহিলাদের মধ্যে রাগ করার একটা অভ্যাস আছে না নেই কথায় না কোথায় রাগ করে এটাই ওদের সৌন্দর্য এতেই ওদেরকে মায়া লাগে ঠিক কিনা বিশ্বনবী মা এসার কাছে গেলেন যে বললেন ইয়া হমায়রা মা এসারে ডাকতেন হমায়রা ওই নারীকে বলে যে নারী রেগে গেলে গাল দুইটা আনার ফলের মতো লাল হয়ে যায় যে বললেন হামায়রা হাত হিসাব কত বিতিলক ওই যে সাত বছর আগে তুমি আমার হারাইছিলা আজকে তোমার হারাইয়া ওইটা শোধ নিয়ে নিলাম আল্লাহ আকবর কি প্রেম কি প্রীতি কি ভালোবাসা এজন্য প্রতিদিন সকালবেলা ঘর থেকে বেরোয়ার আগে স্ত্রীকে বলবেন আই লাভ ইউ কি বলবেন বলবেন না মুরব্বীরা মনে মনে কয় না কইতাম না বইলেন বইলেন বললে ভালোবাসা বাড়াই দিবে কে স্ত্রীর প্রশংসা করবেন নারীরা প্রশংসা শুনতে চায় আপনি হাজার টাকা দিয়ে যেটা করতে পারবেন না যদি বলেন তোমার রান্না মজা হয়েছে তুমি অনেক সুন্দরী দেখবেন সব কাজ পানির মতো সহজ যা বলবেন তাই করতেছে ঠিক কিনা যে সবাই মাথা নাড়ায় মানে কমন পড়ছে হাজার সাহেব যাই বলবে কমন পড়বে ওটা মানতে হবে ঘরে ঢুকাইতে হবে সাথে করে নিয়ে যাইতে হবে এই ওয়াজ আমার মায়েরা যাদের কানে আপনার কাছে আমার মাইকার আওয়াজ যায় আপনারাও স্বামীকে শ্রদ্ধা করবেন ভালোবাসবেন খাদিজার মতো আয়সার মতো ফ্যামিলিটা জান্নাত করে দিবে কে মনে রাখবেন আপনার বিবি চায় আপনার মুখ থেকে একটু প্রশংসা শুনতে আপনার জন্য সাজগুজ করে লিপস্টিক দেয় চুলে বেনি পরে সুন্দর শাড়ি পরে সে চায় আপনার সাথে খুব সুন্দর একটা আচরণ করতে আপনার কাছ থেকে চমৎকার আচরণ পেতে কিন্তু একদিন আপনি বলেন না তোমার সুন্দর লাগে এখন আপনার জায়গায় যদি আরেকজন বলে ভাবি আপনার সুন্দর লাগে ভেজাল আছে না নাই কথা বোঝার চেষ্টা করবেন যেটা বলবেন আপনি আপনার বিবি মোহর দিয়ে আপনি তাকে রাজকুমারী করে ঘরে আনলেন একদিনও বললেন না তুমি সুন্দরী তুমি অনন্যা তুমি সুস্নিগ্ধা তুমি সুহাসিনী সুকেশিনী অসূর্যম পর্ষা মেঘ কালো কেশ কাজল কালো চুল হরিণের মতো ডাগর ডাগর তোমার দুটি চোখ একদিন আপনি বললেন না বলে আপনার ছোট ভাই ভাবি তোমার যে যা লাগতাছে ভেজাল আছে না নাই এজন্য আপনার বলা দরকার আপনি বইলেন বলবেন তো প্রশংসা করতে রাজি আছেন ওয়াজ শুনে এক লোক খুব মোটিভেটেড হয়েছে খুবই বেশি ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে যে আজারি সাহেব বলছে প্রশংসা করতেই হবে তো ওয়াজ শুনে বাড়িতে যাওয়ার পরে এই গল্পটা করে আমি তাফসি শুরু করব বাড়িতে যাওয়ার পরে খাবার খেতে শুরু করেছে গরুর গোস্ত দিয়ে খাচ্ছে বিবিও ডাইনিং টেবিলে বসে ভাত দেয় গোস্ত দেয় হাজবেন্ডও খায় আর মিট মিট হাসে বিবি বলে আই রাত বাজে বারোটা ওয়াজ শুনে আসছে ভালো কথা খাইতেছো হাসো কেন হাসো কেন খবরদার বউয়ের সামনে কখনো মিটি মিটি হাসবেন না ভেজাল আছে হাসো কেন স্বামী বলে হাসি কারণ হচ্ছে তোমার গরুর গোস্তটা আজকে এত মজা হয়েছে না আমার জীবনে এত মজার গরুর গোস্ত কোনোদিন খাই নাই গরুর গোস্ত মজা হয়েছে শুই না বিবি তো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠছে কি গত দশ বছর ধরে তোমার রান্না করে খাওয়াইলাম একদিনও রান্নার প্রশংসা করলা না আর আজকে পাশের ঘরের ভাবি এক বাটি গরুর গোস্তের তরকারি বাড়াইছে 
ওই ভাবি এক বাটি তরকারি পাঠাইছে এজন্য রাতে আর রান্না টান্না চুলায় বসায় নাই ওই তরকারি দিয়েই খাবার দিছি ওই বেটির রান্না তোমার এত ভালো লাগছে খাও জন্মের খাও আর রান্দম না এরকম করলে কিন্তু রোজা রাখা লাগবে ঠিক কি না এজন্য একে অপরকে ভালোবাসবেন সময় দিবেন হ্যাঁ চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আসলে স্বামী স্ত্রীকে দিবেন গিফট স্ত্রী স্বামীকে দিবেন ওই পাড়ার কলেজের সামনে যে দাঁড়ায় থাকা যাবে না ঠিক কি না অফ আওয়ারে মেয়েদেরকে বিরক্ত করা যাবে না এস এম এস দেওয়া যাবে না যারা ইফটিজিং করে এদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক আপনার মেয়ের বয়সে একটা মেয়েকে টিস করে আপনি চলে যান কেন দাঁড়ান আপনি বলেন এই বাঁকাটা ছেলে কি হয়েছে তোমার ঘরে বোন নাই আপনি দাঁড়ান আপনারা দেখে আরো পাঁচজন দাঁড়াবে দশজন দাঁড়ালে বকটে ছেলেগুলো পালিয়ে জাগারও সুযোগ পাবে না জোরে বলেন ঠিক কি না বুঝলাম আমরা একা কিন্তু সবাই মিলে কি একা না সবাই মিলে আমরা অনেক শক্তিশালী এই সবাই মিলে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখার দরকার আছে না নেই আমরা শুনবো সুরাল হুজরত হুজরা মানে কামরা নবীর নিজের কোনো কামরা নাই এগারো বিবিকে এগারোটা কামরা দিয়েছেন ওই কামরায় বিশ্বনবী থাকতেন জোরে বলেন ঠিক কিনা সুরাটা মাদানি সুরা কি সুরা ক্লাস তো উত্তর দিতে হবে সুরাটা কি সুরা আয়াত আছে আঠারোটা কয়টা রুকু আছে দুইটা কয়টা এই সুরার মূল কথা হচ্ছে আপনাকে কিছু সোশ্যাল নর্মস শিখাবে সামাজিক রীতিনীতি হ্যাঁ সামাজিক রীতিনীতির সুরা আদব আখলাক ভদ্রতা নম্রতা সোশ্যাল রিফর্মস এগুলো শিখাবে কেমন করে সমাজে শান্তি আপনি আনবেন একটা ডিসেন্ট ম্যানার আপনারে শিখাবে এই সুরাটার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে টু এনশিওর আ পিসফুল সোসাইটি বাই প্র্যাকটিসিং সাম রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আল্লাহর দেওয়া কিছু বিধান মেনে নেওয়ার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা জোরে বলেন সোহার আল্লাহ কিছু মোরাল এবং এথিক্যাল ইনস্ট্রাকশন আল্লাহ দিয়েছেন আমরা এক এক করে এগুলো শুনব এবং শেষ পর্যন্ত এরকম বসে থাকব শেষ পর্যন্ত রেসপন্স করব নাকি উঠা বসা করবেন করবেন না তো এই আশ্বাস যদি দেন যে আজহারি ভাই আপনি যতক্ষণ আলোচনায় আসেন আমরাও আছি তাহলে আমি আপনাদেরকে নিয়ে শুরু করব আর যদি ওঠা বসা করেন তাহলে আর শুরু করার দরকার নাই ওঠা বসা করবেন না তো তাকবির দেন লিল্লাহ তাকবির আল্লাহ সুরার মধ্যে অনেক চমৎকার চমৎকার মোরাল বিহেভিয়ার আমাদেরকে শিখিয়েছে আমি এক এক করে শেয়ার করব কি দিয়ে আল্লাহ শুরু করলেন আল্লাহ বললেন ইমানদারেরা শোনো শোনো খবরদার আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের সামনে দিয়ে হেঁটো না আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের চাইতে বেশি বুঝতে চেষ্টা করো না আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের দেয়া বিধান টপকে যেও না আল্লাহ আল্লাহ রাসুল যেটা বলবেন সেটাই ফাইনাল ঠিক কি না নবী যেটা বলবেন ওইটাই ফাইনাল এজন্য আল্লাহ বললেন কোন ইমানদারের জন্য শোভনীয় নয় আমার বিধান পাওয়ার পরে নবীর বিধান পাওয়ার পরে তাদের কোনো অপশন থাকা নো অপশন আল্লাহ আল্লাহ রাসুল যেটা দিয়েছে সেটাই অবধারিত আল্লাহ বললেন নামাজ কায়েম করো মসজিদে যাও জামাতে নামাজে পড়ো আকিম সালা এটাই ফাইনাল কোন উজুর আছে উজুর দেয়া যাবে আল্লাহ বললেন জিনা করলে গলা কাটো জিনা করলে স্টোনিং করো পাথর মেরে গর্দানটা উড়িয়ে দাও ফাইনাল আমাদের কোনো কথা নাই ঠিক কিনা আল্লাহ বললেন চুরি করলে হাত কেটে দাও চুরি করলে হাত কেটে দাও আমাদের কোনো কথা নাই ঠিক কিনা নামাজ না পড়লে পিঠের মধ্যে পাঁচ বেদ দাও কার আইন জোরে বলেন কার মানতে রাজি আছেন এই আইন যদি থাকতো বেনামাজি থাকতো বাংলাদেশে থাকতো বাংলাদেশে সাউদিতে যান আজান হলে দোকান বন্ধ হয়ে যায় শপিং সেন্টার বন্ধ হয়ে যায় সব ঢুকতে শুরু করে মসজিদে অজু থাকলেও ঢুকে না থাকলেও ঢুকে ঠিক কিনা কারণ বেতের বাড়ি আছে না নাই বাংলাদেশেও যদি শুরু হয়ে যায় নামাজ নাই পাঁচ বেত এক ওয়াক্ত সাললে পাঁচ বেত পাঁচ ওয়াক্ত সাললে বক্তা যদি তাফসিরের পরে আসা না পরে ঘুমায় বক্তার পিঠে পাঁচ বেত আসে না নাই মদ জিন যদি নামাজ না পরে মদ জিনের পিঠে আসে না নাই খতিব সাহেব যদি নামাজ না পড়ে আসে না নাই শুধু চেয়ারম্যান সাহেবের পিঠে নাই 
সব্বনা আমার মাহফিল বন্ধ হয়ে যাবে শুধু এমপি সাহেবের পিঠে নাই সবার জন্য এক আইন ঠিক কিনা যেই নামাজ না পড়বে তার পিছনে যদি পাঁচ বেদ দেয়া যেত বাংলার মসজিদগুলো মসজিদে নবীর মসজিদের মতো হয়ে যেত জোরে বলেন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন লা তুকদিমু বাইনা ইয়াদাইল্লাহি ওয়া রাসূলিহি আল্লাহ আল্লাহ রাসূল যেটা বললেন সেটাই ফাইনাল সেটাই বরকত ঠিক কিনা রাসূল হলেন সবচেয়ে বড় মুত্তাকি রাসূলের চাইতে বড় মুত্তাকি হওয়া যাবে নাকি রাসূল হলেন সবচেয়ে বড় বুজুর্গ নবীর চাইতে বড় বুজুর্গ হওয়া যাবে নাকি এজন্য আল্লাহ বললেন নবী যেটা দিল ফাখুজুহু ধরো ঠিক কিনা ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফানতাহু নবী যেটা নিষেধ করলো সেটা ছেড়ে দাও নবী যেটা বললেন সেটাই ইসলাম সেটা কি ইসলাম এর চেয়ে বেশি করা যাবে এক সাহাবী বললেন উসল্লিল্লাইলা কুল্লা আমি সারা রাত নফল নামাজ পড়ব আমি রাতে ঘুমাবো না বুঝতেছেন আরেক সাহাবী বললেন আসু মুদ্দাহরা আমি সারা বছর রোজা রাখব কোনো দিন রোজা ছাড়া থাকব না আরেক সাহাবী বললেন আতা জিলুন নে সামি নারীর কাছেও গেসব না ফলা আনকে আবাদা আমার জীবনে কোনো দিন আমি বিয়ে করব এই তিনটা কথা যখন বিশ্বনবী শুনলেন বিশ্বনবীর চেহারাটা আগুনের গোলার মতো লাল করে দিল কে বিশ্বনবী সাহাবিদেরকে ডাকলেন ও সাহাবারা কারা এসব কথা বলেছ কে বলেছ রাত্রে ঘুমাবা না সারা রাত নামাজ পড়বা কে তোমরা বলেছ সারা রাত নামাজ পড়ার বিধান ইসলামে কারণ বিশ্বনবী নিজেই পড়েন নাই বিশ্বনবীর নামাজ ছিল আশার সালাতের পর ঘুমাতেন মাঝ রাতে উঠে যেতেন মাঝ রাতে উঠে তিন চার ঘন্টা তাহার জুত পড়তেন আবার ফজরে রাগ দিয়ে সামান্য একটু ঘুমাতেন পাওয়ান্যাপ পাওয়ান্যাপ বুঝেন তো সামান্য ঘুমাতেন তারপরে ঘুম থেকে উঠে অজু ছাড়া ফজরের দুই রাখা সন্নত পড়তেন তারপরে মসজিদে নবীতে ফজরের নামাজ পড়তে যেতেন অজু ছাড়া পড়তেন কারণ নবীরা ঘুমালে অজু ভাঙে না সোমানাল্লা পড়েন এটা ছিল বিশ্বনবীর রাতের নামাজ এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নামাজ হতে পারে নাকি আপনি যদি বলেন মাগরিব থেকে সোভে সাদ এক পর্যন্ত আমি শুধু নামাজই পড়ব নামাজই পড়ব এটা কোনো দিন শ্রেষ্ঠ নামাজ হতে পারে কারণ ওয়াইনালী জেসদিকা আলাইকা হাক তোমার দেহের একটা হক আছে নেই বিশ্বনবী নামাজ পড়তেন আবার ঘুমাতেন আবার নামাজ পড়তেন আবার ঘুমাতেন আপনি যদি তাহাজ্জুদ গুজার হতে চান এই পন্থাই হতে হবে ঠিক কিনা ইসলাম আপনার মতে চলবে না আপনি ইসলামের মতে চলবেন ইসলামের মতে আমাদেরকে চলতে হবে বিশ্বনবী বললেন খবরদার কোনো দিন সারা রাত তাহাজ্জুদ পড়বা না রাত্রে ঘুমাবা তারপরে নামাজ পড়বা কবুল করে নিবে কে বিশ্বনবী বলতেন আমি তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় মুত্তাকি আল্লাহ আকবর আমি তোমাদের মধ্য থেকে সব চাইতে বড় বুজুর্গ আমার চেয়ে বড় বুজুর্গ হওয়া যাবে আবার যে যে সাহাবি বললেন নাসুম উদ্দাহ রাকুল্লাহ সারাদিন আমি রোজা রাখব সারা বছর রোজা রাখবো রোজা ভাঙবো না তারেও বিশ্বনবী ধমক দিলেন বিশ্বনবী বললেন সারা বছর রোজা রাখা যাবে না কারণ আমি বিশ্বনবী সবচেয়ে বড় বুজুর্গ হয়ে আমি নিজেই সারা বছর রোজা রাখি না আমি খাই আমি সপ্তাহে রোজা রাখি দুইটা এক হলো সোমবার আর এক হলো বৃহস্পতিবার ঠিক কিনা আবার মাসে রাখি তিনটা তেরো চোদ্দ পনেরো এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ রোজা হতে পারে তার চেয়েও যদি বেশি রাখতে পারে চায় দাউদ নবীর সিস্টেমে রোজা রাখবা কোন নবী জোরে বলেন কোন নবী দাউদ নবী একদিন খাইতেন একদিন রোজা রাখতেন তারপর দিন খাইতেন তারপর দিন রোজা রাখতেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রোজা যদি কেউ রাখতে চায় এভাবে রাখবে এর বাইরে শ্রেষ্ঠ হতে পারে আর যে সাহাবি বললেন আমি মহিলাদের কাছে যাব না আমি বিয়ে করব না বিশ্বনবী তারেও ধমক দিলেন বিশ্বনবী বললেন আমি এতগুলা বিয়ে করলাম আমার বুজুর্গি তো কমে নাই তুমি একটা বিয়ে করতে চাও না আমার ঘরে তেরোটা বউ আমি তো মোত্তা কি হতে কোনো সমস্যা হয় নাই হয়েছে হয়েছে এজন্য সব নবীরা বিয়ে করতেন আর বাউন মিন সোনানিল মুরসারিন চারটা সুন্না সব নবীর মধ্যে ছিল এক নাম্বারে হলো আল খেতান সব নবীরা সুন্নাতে ঘাত না করেছে কি করে নাই দুই নাম্বারে আন্নিকা সব নবীরা বিয়ে করেছে তিন নাম্বারে মেসওয়াক আর সিওয়াক সব নবীরা মেসওয়াক করেছে আল্লাহ আকবর মেসওয়াক ছিল বিশ্ব নবীর জীবনের শেষ আমল করেন তো আপনারা আজকে কারা কারা করছেন দেখি মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ আল্লাহ কবুল করে না পড়ে না আমিন পিলু গাছের মেসোয়াক দিয়ে করবেন নিম গাছ জৈতুনের শিকড় দিয়ে করবেন দাঁতটাকে চমৎকার রাখবে কে বিশ্বনবী আজকে মরে যাবেন প্রচন্ড জ্বর হুশ হয় আবার বেহুশ হয়ে যায় 
ইন্তেকালের কিছু সময় আগে আয়েশারা ডেকে বললে না এসা মেসোয়াক দাও কিন্তু বিশ্বনবিয়া তো দুর্বল নিজের মেসোয়াক নিজে চাবাতে পারেন মা এসা চাবিয়ে দিলেন বিশ্বনবী মেসোয়াক করলেন হাতের মধ্যে মেসোয়াক ইন দা মিনটাইম জিব্রাইল চলে আসছে এসে বলে ইয়া রাসূল আল্লাহ আমি জীবনে হাজার বার আপনার কাছে এসেছি কোনদিন আমার সাথে আমি কাউরে নিয়ে আসি নাই আজকে আমার সাথে একজন এসেছে এই লোক কোনদিন কারো কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায় না এই লোক কোন মানুষের কাছে অনুমতি চায় না জিনের কাছেও চায় না কারো কাছে চায় না শুধু আজকে আপনার কাছে একটু আসার অনুমতি চায় আপনি যদি অনুমতি দেন কাজ শুরু করে দিবে লোকটাকে মালাকুল মাউদ বিশ্বনবী বললেন আসতে বলো সাইদানা মালাকুল মাউদ চলে আসলেন কাজ শুরু করবেন বিশ্বনবী একটা চিৎকার দিয়ে বললেন আল্লাহ উম্মাবের রফিকিল আলা ও আমার উপরের বন্ধু আল্লাহ দুনিয়াতে আমার যা খেদমত নিয়েছে তুমি কবুল করে নাও তোমার আরসের দিকে আমারে তুমি উঠিয়ে নাও বিশ্বনবী ইন্তেকাল করলেন কিন্তু হাতে মে সোয়াক আছে না নাই তার মানে বিশ্বনবীর জীবনের সর্বশেষ যে আমলটা ছিল সেটা কি সবাই বলেন সেটা কি বিশ্বনবী ইন্তেকালের আগে সর্বশেষ যে আমলটা করলেন ওইটা মে সোয়াক ওইটা কি এজন্য মে সোয়াক করার দরকার আছে না নাই সব নবীরা চারটা জিনিস করতেন এক হলো আল খেতান সব নবীরা খাতনা করেছেন দুই নম্বরে হলো আন্নিকা সব নবীরা বিয়ে করেছেন কোন বর্ণনা এসেছে ইয়াহিয়া আলাইহি সালাম আর ইসা আলাইহি সালাম ছাড়া সবাই করেছে তো ইসা আলাইহি সালাম তো এখনো মরে নাই মরছে উনি আসেন না নাই কোথায় আকাশে অ্যান্টি ক্রাইস্ট দাজালকে হত্যা করার জন্য আবার নামবেন জোরে বলেন ঠিক কিনা চল্লিশ বছর জমিনে থাকবেন তো এই চল্লিশ বছরের টাইমে উনি বিয়ে করবেন কি করবেন না আমরা তো জানি না ঠিক কিনা এই জন্য বিশ্ব নেই বলতে না নিকাহ মিন সুন্নাতি বিয়ে করা আমি নবীর সুন্নাত ফমান রগিবা আন সুন্নাতি ফলাইসা মিননি যে আমার সুন্নতরে ভালোবাসে না সে আমার উম্মত হতে পারে এক নম্বরে সুন্নতে খাতনা দুই নম্বরে নিকা তিন নম্বরে মেসোয়া চার নম্বরে হলো আতুর পারফিউম সব নবীরা আতর দিতেন আপনারা দেন তো সুগন্ধি দেন তো বিশ্বনবী দিতেন এইখানে মুসাফা করলেই যার সাথে মুসাফা আতরের ঘ্রাণ গোটা মদিনায় আমোদ হয়ে যেত সুভার আল্লাহ আবার কাজী নজরুলের মতো স্মৃতি করে স্মৃতির মাঝখানে আতর ঢেলে দিতেন নবী কপাল বে বে টপ টপ করে আতর পড়তো যেখানেই বিশ্বনবী সেজদা দিতেন আতরের ঘ্রাণে সেজদার জায়গা আমোদ হয়ে যেত বিশ্বনবীর একটা বক্স ছিল প্রসাধনী বক্স কসমেটিক্স এর বক্স ছয়টা জিনিস থাকতো এটার ভিতরে কয়টা কসমেটিক্স ব্যবহার করেন তো আপনারা হ্যাঁ নাকি আমাদের বিবিরাই শুধু করে না আপনিও করতে পারেন আপনি ক্রিম ইউজ করতে পারেন পারফিউম দিতে পারেন ঠিক কিনা ছয়টা জিনিস থাকতো বিশ্বনবীর কসমেটিক্স বক্সের ভিতরে খেয়াল রাখবেন কয়টা জোরে বলেন কয়টা এক নম্বরে থাকতো চিরুনি এক নম্বরে কি দুই নম্বরে থাকতো অতুর মানে আতর তিন নম্বরে থাকতো টুথপিক মানে দাঁতের খিলাল সুবানাল্লাহ করবেন না চার নম্বরে থাকতো অলিভ অয়েল ছোট্ট তেলের শিশি পাঁচ নম্বরে থাকতো সুরমা দানি পাঁচ নম্বরে কি ছয় নম্বরে থাকতো পারফিউম আতরের বক্স চিল্লায় পড়ে না লাহ আকবর বিশ্বনবী যেখানে যেতেন সাথে সাথে এই ব্যাগ আসার নাই যেখানে মেস ওয়াক করা দরকার ওইখানে করতেন যখন আতর লাগানো দরকার আতর লাগাতেন বিশ্বনবীর সাথে দেখা করতে হাজার হাজার মানুষ আসতো দূর দূরান্ত থেকে বিশ্বনবী কোনো দিন কোনো দলের সাথে দেখা করতেন না যতক্ষণ না বিশ্বনবী ভালো করে মেস ওয়াক করতেন সুবাহন আল্লাহ আবার মা এসে বলতেন বিশ্বনবী মসজিদে নবী থেকে ঘরে ঢুকার সময় আমাদেরকে আগে সালাম দিতেন ঘরে ঢুকার পরে বিশ্বনবীর প্রথম আমল ছিল মেস ওয়াক করা ভালোভাবে মেস ওয়াক না করে কোনো দিন কোন বিবির সামনে বিশ্বনবী কথা বলতে বসেন নাই চিৎকার করে আল্লাহ আকবর এজন্য খবরদার বিশ্বনবী ধমক দিলেন সাহাবি কেন বিয়ে করবেন না আমি তো বিয়ে করেছি সব নবীরা বিয়ে করেছে বিয়ে করার কারণে কারো কোনো সমস্যা নাই এটা জেনেটিক ব্যাপার আপনি প্রাপ্ত বয়স্ক হলে নারীর দিকে আপনার আকর্ষণ যাবে নারী আপনার দিকে আকর্ষিত হবে বিয়েটাকে সন্নাত করে দিয়েছে কে এজন্য বিশ্ব নেই বললেন খবরদার সারা রাতের কোনো নামাজ নাই ঘুমাবা নামাজে পড়বা সারা বছর কোনো রোজা নাই রোজাও রাখবা মাঝে মাঝে খাবা শরীরটারও একটা হক আছে না নাই আবার বললেন বিয়ে করতে কোনো ঝামেলা নাই বেশি বেশি বিয়ে করো তোমার মোত্তাকি বানিয়ে দিবে কে এজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ আকবর এজন্য আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের কথাই ফাইনাল 
আগে আল্লাহর কথা আগে কার কথা আল্লাহর কথা রে বলে কিতাবুল্লাহ কি বলে সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে চোখ কই রাখবেন নাকি এটিএন বাংলার পর্দায় না জি বাংলার পর্দায় চোখ কোথায় রাখবেন সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ইফ ইউ ওয়ান্ট সলিউশন দিস দুনিয়ায় না খেরা গো ব্যাক হ্যাভ আ লুক টু দা হোলি কোরআনে সুবহানাল্লাহ এক নম্বরে কোরআন দুই নম্বরে হলো বিশ্বনবীর সুন্নাহ আল্লাহর কথা মানে কোরআন বিশ্বনবীর কথা হলো সুন্নাহ বিশ্বনবীর কথা কি সুন্নাহ সুন্নাহ মানতে রাজি আছেন তো কিছু কিছু মানবেন যেগুলো কষ্ট করে ওগুলো না মানলেও চলবে হ্যাঁ মিষ্টি খাওয়ার সুন্নত মানবো পাগড়ি পরার সুন্নত মানবো দাড়ি রাখার সুন্নত মানবো কিন্তু হক কথা বলাও যে সুন্না তো এটা মানবো না ঠিক কি না কয় ঠিক সুন্নাত নয় শুধু সুমধুর আলাপন আর সুন্নাত হলো হুংকার গর্জন ঠিক কি না সুন্নাত নয় শুধু মেষ চড়াতে যাওয়া আর সুন্নাত হলো রাষ্ট্র নায়ক হওয়া ঠিক না মহাব্বতে তার সুদিনের সাথী তুমি দুর্দিনেও তার পাশে থাক কি আর কিছু সুন্না আছে তুমি জানো কি জানলেও জীবনে কখনো তা মানো কি সুন্নাত নয় শুধু দাওয়াতের মেহে মান খালি দাওয়াত খেবেন নাকি সুন্নাত নয় শুধু খাওয়া শেষে মধু পান খালি জিলাপি হ্যাঁ আর কিছু সুন্না আছে তুমি জানো কি জানলেও জীবনে কখনো তা মানো কি চিল্লাই বলেন ঠিক না এজন্য আগে আল্লাহর কোরআন পরে আল্লাহর বিশ্বনবীর সুন্না বিশ্বনবী মহাজিব নে জবালকে গভর্নর করে পাঠালেন ইয়ামান দেশে কোন দেশে পাঠানোর সময় বললেন ও মোয়াজ ইন্নাকা আহলা কিতাব এমন দেশে তোমারে পাঠালাম কোন মুসলমান নাই মোয়াজ বললেন হাই হাই তাহলে কোন দেশে পাঠালেন বিশ্বনবী বললেন ওই দেশে আছে নাসারা আর ইহুদি এই জন্য বুঝে শুনে তাদের মধ্যে বিচারের ফায়সালা করবা ও মোয়াজ কোন যদি বিচার চলে আসে কি দিয়ে ফায়সালা করবা মোয়াজ বললেন বি কিতাব ইল্লাহ কি দিয়ে আল্লাহর কিতাব দিয়ে কি দিয়ে ও মোয়াজ আল্লাহর কিতাবে যদি ওই বিষয়ের সমাধান না পাওয়া যায় কি দিয়ে ফায়সালা দিবা जमाल बुद्धिचुअल पावर केगाबो कुरान सुन्नार आलो के বিশ্বনবী খুশি হয়ে গেলেন তার পিঠের উপর একটা চাপড় দিলেন বললেন আল্লাহ তুমি নবীর গভর্নর কেমন বুদ্ধি দিয়েছ তার বুদ্ধির কথা শুনে আমি নিজেই খুশি হয়েছি এজন্য মাস প্রথমে বলছে কি দিয়ে ফায়সালা হবে তারপরে কি দিয়ে তার মানে প্রথমে আল্লাহর কথা পরে নবীর কথা এজন্য আল্লাহ বললেন এরপর তোমাদের কণ্ঠ যেন কোনদিন নবীর কণ্ঠের চাইতে বড় হয়ে না যায় কে বললেন কে বললেন বুঝতেছেন কথা কি বুঝা যায় ও মমিনারা শোনো নবীর কণ্ঠের চাইতে তোমাদের কণ্ঠ যাতে বড় না হয় ও সাহাবারা আমি আমার নবীকে তোমাদের কাছে রেখেছি আমার নবী তোমাদের সাথে ঘুরে আমার নবী তোমাদের সাথে জেহাদে যায় তোমাদের সাথে নামাজ পড়ে তার মানে এই না নিজেরা নিজেদের সাথে যেমন আচরণ করো নবীর সাথে ওই রকম আচরণ করা যাবে নাকি যাবে করলে আমলগুলো বাতিল করে দিবে কে 
তোমাদের যত আবাদত আছে বাতিল হয়ে যাবে যতগুলো হজ আছে আমি আল্লাহ বাতিল করে দেব নামাজ যত পড়লা শেষ দা যত দিলা রোজা রাখলা বাতিল করে দিবে কে বিষ্ণুবী মিটিং এ বসলেন বনু তামিম গোত্রের লিডার কে হবে বিষ্ণু বললেন ও সাহাবারা প্রস্তাব দাও আবু বকর বললেন আমার প্রস্তাব উনি ওমরে ফারুক বললেন না আমার প্রস্তাব উনি নয় আমার প্রস্তাব উনি আবু বকর বললেন ও ওমর তুমি বুঝো নাই আমি যার কথা বলেছি সেই সেরা এই লোকটা যদি নেতা হয় বনু তামিম গোত্রের জন্য ভালো হবে ওমর বললেন না আপনি বোঝেন নাই বেশি বুঝছি আমি আমি যার কথা বলছি সেই সেরা তারই নেতা হওয়া দরকার আবু বকর বলে না আমার টাই দরকার ওমর বলে আমার টাই দরকার তর্কা তর্কি আছে না নাই ঝগড়া ঝাটি আছে না নাই ঝগড়া ঝাটি লেগে গেল তর্ক হয়ে গেল কথার পিঠে কথা কথার নাম লতা কথা বলতে বলতে বিশ্বনবীর কণ্ঠের চাইতে দুইজনের কণ্ঠ উঁচু হয়ে গেল বিশ্বনবীর গলা গলার আওয়াজের চাইতে দুই সাহাবির গলার আওয়াজ যখন উঁচু হয়ে গেল আল্লাহ সহ্য করলেন না ধমক দিয়ে আয়াত নাজিল করলেন খবরদার আমার নবীর দরবারে বড় গলায় কথা বলা যাবে এক ধমক দিলেন খবরদার আমার খবরদার আবু বাকার খবরদার সাহাবারা নবীর সামনে বড় গলায় কথা বলো না আমলগুলো সব বাতিল হয়ে যাবে নামাজগুলো সব ধুলার সাথে মিশে যাবে খবরদার এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে বিশ্বনবীর কাছে কোনো সাহাবিয়ার কথা বলতে আসে কেউ আসে না ভয়ের সুরে হাই হাই নামাজ নাকি বাতিল হয়ে যাবে রোজা নাকি বাতিল হয়ে যাবে হাজগুলো নাকি বাতিল হয়ে যাবে কেউ আর আসে না এ আয়াত নাজিল হওয়ার পরে সৈয়দ নমরে ফারুক বিশ্বনবীর কাছে যদি কথা বলতে আসতেন ফিস ফিস করে কথা বলতেন নবী কিছুই বুঝতো না বিশ্বনবী বলতেন অমর কি বললা जोरे बोलो विश्वनबी इंतकाल कर सामने बड़ गलाय कथा बोला जा ইমাম সাহেব খতিব সাহেব ইসলামী আন্দোলনের বড় আমির আধ্যাত্মিক নেতা ধর্মীয় গুরু সাহেক মা সাহেক তাদের সামনে বড় গলায় কথা বলা যাবে খবরদার বিশ্বনবীর কবরের উপরে আজও এই আয়াতটা লেখা আছে না নাই হজম রাজারা করেছেন তারা দেখেছেন বিশ্বনবীর কবরের উপরে লেখা আপনি যখন মসজিদে নৌবিতে যাবেন বাবু সালাম দিয়ে যদি আপনি ঢুকেন ডান দিকে পড়বে মসজিদে নৌবির কেবলা দক্ষিণ দিক মসজিদে নৌবিতে সবাই দক্ষিণ দিকে নামাজ পড়ে আমরা বাঙালিরা পশ্চিম দিকে পড়ি আমি মিশরে ছিলাম পাঁচ বছর আমরা পূর্ব দিকে পড়তাম আসলে পূর্ব পশ্চিম কোন কথা না কথা হচ্ছে কাবা কাবা যে দিকে কেবলাও বাংলাদেশ থেকে কাবা হচ্ছে পশ্চিম দিকে তাই আমাদের কেবলা পশ্চিম মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ থেকে দক্ষিণ দিকে এই জন্য মদিনার লোকেরা দক্ষিণ দিকে নামাজ পড়ে মিশর থেকে মক্কা শরীফ পূর্ব দিকে এই জন্য মিশরে আমরা পূর্ব দিকে নামাজ পড়তাম সুহানাল্লাহ আপনি বিশ্বনবীরে যদি সালাম দিতে চান মসজিদে নবীতে বাবু সালাম দিয়ে ঢুকবেন আগাবেন এটাই মসজিদে নবীর প্রথম কাতা বায়ে পড়বে রাউদাতমিন রিয়াদিল জান্না ছোট্ট একটু জায়গা পুরো মসজিদে নবীর কার্পেট লাল কালারের কোন কালারের শুধু এই জায়গাটা সাদা কালারের সাদা কার্পেটিং করা বিশ্বনবী বলতেন মা বাইনা মিম্বারি ও বাইতি রাউদাতমিন রিয়াদিল জান্না আমি যে মিম্বারে দাঁড়িয়ে জুমার খোদ বাদে এই মিম্বার থেকে আমার ঘর পর্যন্ত জায়গাটা দুনিয়ার বুকে জান্নাতের টুকরা প্রচন্ড ভিড় হয় এখানে নামাজের জন্য আমি মধ্যরাতে গত রমজানের আগে ছিলাম মাদিনায় মধ্যরাতে গেলাম যে দেখি খুব ভিড় দাঁড়ালাম পঞ্চাশ জন ষাট জন করে ঢুকায় ঢুকলাম ঢুকেই একটা জায়গা পেয়েছি নামাজের উপরে লেখা মাকান তাহার যুদি রসুলিল্লা রাসুলের তাহার যুদ্ধের নামাজের জায়গা মানে এখানে রাতে তাহার যুদ্ধ পড়তেন প্রাণটা ভরে দূরে কাত নামাজ পড়লাম তারপরে আবার প্রথম কাতারে মানুষের সাথে ধাক্কা ধাক্কি করে হাঁটতে শুরু করলাম জায়গাটারে খালি পাবেন না হাজার হাজার 
মানুষ হাজার হাজার মহিলা হাজার হাজার নারী পুরুষ নারীরা এক সময় পুরুষরা এক সময় সালাম দেয় হাঁটতে লাগলাম হাঁটতে হাঁটতে ডান দিকে কেবলা বাম দিকে তারপরে একটা ছোট্ট ঘর ওই ঘরে বিশ্বনবীর হাতের বাম দিকে ইসালাই সাল্লাম দুনিয়াতে সে ঘুমাবে এন্তেকালের পরে ওইখানে হবে ওনার কবর এরপর একটু আগাবেন লেখা মোহাম্মদ রসুল্লাহ কি লেখা সহ্য হবে আপনার নিজেরে সামলাতে পারবেন পারবেন না জেনবীর কথা আজীবন শুনলাম জেনবীর জন্য বকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিতে আমরা রাজি আছি না নাই ওই নবী নাকি এই জায়গায় শোয়া ওই বিশ্ব নবী নাকি এইখানে ঘুমিয়ে আছে এই চিন্তাটা যদি কারো মাথায় ঢুকে কারো নিজেকে সামলানো সম্ভব নিজেকে ধরে রাখা সম্ভব না হাঁটতে শুরু করলাম বুক ফেটে চিৎকার আসে চিৎকার মেরে নবীর ডাক দিতে মন চায় কিন্তু বিশ্ব নবীর কবরের উপরে লেখা আলা তার নবী খবরদার এটা নবীর দরবার নবীর দরবারে বড় গলায় কথা বলা যাবে বললে আমল গুলো বাতিল করে দিবে কে বুক ফেটে কান্না আসে লোকগুলো দার দার করে চোখের পানি ছাড়ে হেঁটে যায় বিশ্ব নবীরে সালাম দেয় শুধু সালাম দেয় আর চোখের পানি ছাড়ে আওয়াজ করে কিছু বলার সুযোগ নাই কারণ আওয়াজ করলে আমল গুলো বাতিল করে দিবে কে তারপরে সামনে হাঁটলে পাবেন আপনি সৈয়দানা আবু বাকারের কবর তারপরে সৈয়দানা উমারে ফারুকের কবর এরপর বাবুল বাকি দিয়ে বের হলে জান্নাতুল বাকি মকবরাতুল বাকি আছে না নাই এজন্য রব্বুল আলমিন বললেন খবরদার বিশ্বনবীর আওয়াজের চাইতে তোমার গলার আওয়াজ যাতে বড় না হয় বড় হলে আমল বাতিল করবে কে এরপর আল্লাহ বললেন যারা আপনারে মোহাম্মদ মোহাম্মদ বলে ডাকে ওরা বড় বেয়াদব ওরা বেয়াকেন ধমক দিলেন আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ धमक दिल আল্লাহ বললেন খবরদার যারা নবীকে বেয়াদবের মতো এইরকম ডাকে ওদের কোন আকল নাই ওরা ব্যাগ কেল ওরা কি ঠিকিনাহাম্মদ্লাহ আল্লাহ সহ্য করলেন না ধমক দিলেন বললেন অস্থির হবেন না আমরা বাঙালিরা খুব অস্থির গোটা বিশ্বে আমরা অস্থিরতার জন্য সেরা আমাদের কোন স্থিরতা নাই বাইরে অনেক জায়গায় দেখেছি বাংলাদেশিরা যেখানে লাইন ধরে অস্থির কিভাবে একটু আগে যাওয়া যায় যেখানে কোনো ঘুষ নাই ওই জায়গায় ঘুষ আছে না নাই ওইখানেও ঘুষ শিখায় ফেলায় এজন্য খবরদার একটু স্থির হবেন কারো বাসায় যাওয়ার আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিবেন যাওয়ার পরে একটু বসবেন তাকে আসার সময় দিবেন অনেক কাজে আমরা মন্ত্রী এমপির বাড়িতে যাই কি যাই না চেয়ারম্যান সাহেবের সিগনেচার লাগে কি লাগে না চেয়ারম্যানের বাসায় গেছে চেয়ারম্যান সাহেব আসে না কেন বেরোয় না কেন কই উনি অস্থির হয়ে যায় একটু বসেন না একটু বসেন ওনার তো ফ্যামিলি আছে ওনার তো ব্যক্তিগত কাজ আছে ওনার তো ঘুম আছে ওনার তো অজু কৌশল আছে চিল্লাই বলেন ঠিক হুজুরদের বাড়িতে যায় হুজুর আসে না কেন আরে হুজুরের তো ফ্যামিলির প্যারেশান থাকতে পারে কি পারে না হুজুরের অনেক কাজ থাকতে পারে কি পারে না অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যাবেন কারো বাসায় গেলে কিভাবে যাবেন কথা বলেন এই যে সামাজিক ভদ্রতা আল্লাহ শিখাচ্ছে সুবান আল্লাহ পড়বেন না অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যাবেন অনুমতি চাইবেন তিনবার সালাম দেবেন উকি ঝুঁকি দেয়া যাবে কেউ যদি দরজার ফাঁক দিয়ে উকি দেয় বিশ্বনবী বললেন গুতা দিয়ে ওর চোখ কানা করে দিবা আল্লাহ আকবা বাংলাদেশের আইনে বিচার হতে পারে কিন্তু ইসলামের আইনে তার কোনো বিচার নাই তুমি উকি দিছো জ্ঞান ঠিক কিনা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন ইয়া আমরা 
কারো বাড়িতে যদি যাও কারো সাথে যদি দেখা করতে যাও তিনবার সালাম দিবা কয়বার অনুমতি চাইবা সালাম দিবা যদি ঢুকতে বলে ঢুকবা তা না হলে বেরোয়ে যাবা সুবাহান আল্লাহ প্রাইভেসি ইন ইসলাম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়কে কত গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম আল্লাহ আকবার এক সাহাবি বললেন ইয়া রাসূল আল্লাহ এই দুনিয়ায় আমার কেউ নাই আমার মা ছাড়া আমার ঘরে মাত্র দুইটা ঘর এক ঘরে থাকে আমার মা আর এক ঘরে আমি আমি কি আমার মায়ের ঘরে অনুমতি নিয়ে যাব নাকি বিশ্বনবী বললেন তোহিবুয়ান তারাহা ওরিয়ানা তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ দেখতে চাও নাকি ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি ইউর মাদার ন্যাকেট তুমি কি তোমার মারে ন্যাকেট দেখতে চাও কাপড় ছাড়া দেখতে চাও সাহাবি বললেন না কোশ্চিন কালেও না বিশ্বনবী বললেন ইদান তাস্তা আজিন তাহলে মায়ের ঘরে যাওয়ার সময় অনুমতি নিয়ে যাবা সুবাহ আল্লাহ মায়ের ঘরেই ছেলে যাবে যদি অনুমতি লাগে বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার সময় অনুমতির দরকার আছে না নাই আপনার পাশের রুমে ঢুকার সময় অনুমতির দরকার আছে না নাই প্রধান শিক্ষকের রুমে ঢুকবেন নক করার সালাম দেওয়ার পারমিশন নেওয়ার দরকার আছে না নাই এজন্য খবরদার পারমিশন নিবেন সামাজিক আইনগুলো আল্লাহর দেয়া আইনগুলো মেনে চলেন জীবনটারে উজালা করে দিবে কে खबर विश्वास कर आगे खबर टाइम कर नियो सुबहानल्ला सुबहानल्ला पढ़ें जिमाय पढ़स तो नीरस नीरस लागे ना कि नीरस नीरस लागे थक बीर दे जा स्कैंडलिटी खबरदारे আমাদের এটা বদ স্বভাব শুনলেই আমরা অ্যাকশনে চলে যাই খবরদার আগে যাচাই করবেন ইউ হ্যাভ টু জাস্টিফাই দ্য নিউজ ইউ হ্যাভ টু ভেরিফাই দ্য রিপোর্ট ফার্স্ট দেন ইউ গো টু দ্য অ্যাকশন আগে আপনি জাস্টিফাই করবেন আগে আপনি ভেরিফাই করবেন তারপর অ্যাকশনে যাবেন আপনি অফিসে আপনার বন্ধু এসে বলল বন্ধু মাম্মা তুমি তো এই জায়গায় ঘুরে বেড়াও তোমার বউরে দেখছি বাজারে টাঙ্কি মারে আছে না নাই আপনি রেগে গেলেন হাই হাই আমার বউ টাঙ্কি মারে আরেকজনের সাথে বিকেল বেলা আপনি অফিস শেষে ঘরে ঢুকলেন কোন কথা নাই বউয়ের চুলে ধরলেন আর পিঠের মধ্যে কিল আছে না নাই আইজো কিল কাইলো কিল এমন হতে পারে এই মারামারির কারণে ফ্যামিলিটা ভেঙে যেতে পারে ঠিক কিনা হতে পারে আপনার বন্ধু যারা দেখেছে ওইটা আপনার বিবি ছিল না ছিল আরেক মহিলা হতে পারে কি পারে না হয়তো সে মিথ্যা বলেছে হয়তো সে ভুল দেখেছে কিন্তু যাচাই বাচাই না করে ঘরে যায় আপনি আইজো মায়ের কাইলো মায়ের অ্যাকশন শুরু করে দিলেন অ্যাকশন 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 ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করলেন এরকম অ্যাকশনের কারণে ফ্যামিলিগুলো ভেঙে যায় বন্ধু বন্ধুর মাঝে সম্পর্ক নষ্ট হয় সমাজটা হয়ে যায় যে হান নামের টুকরা ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ বললেন ইয়া जयलाभ कर सब कलिमा पड़े मुमिन 
বিশ্বনবী নামাজ শিক্ষা দিলেন জাকাতের আইন বললেন বিশ্বনবী বললেন জাকাত এখন দিও না দিবা এক বছর পর কয়দিন পর সবাই বলেন এক বছর পর জাকাত দিবা বিশ্বনবী বললেন আমার জাকাত উত্তরণকারী সাহাবি তোমাদের কাছে আসলে জাকাতের উট দিবা খাসি দিবা ঘোড়া দিয়ে দিও এক বছর পর বিশ্বনবী মদিনা থেকে জাকাত উত্তরণকারী সাহাবি আল ওয়ালিদ ইবনে উকবাকে পাঠালেন ওয়ালিদ যাও বানুল মুস্তালেকে চলে যাও এক বছর হয়েছে জাকাতের টাকা নিয়ে আসো ওয়ালিদ জাকাত উত্তরণের জন্য রওনা হলেন প্রতিমধ্যে তার স্মরণ হলো হায় রে বনিল মুস্তালিকের সাথে তো আমার বহু যুগের শত্রুতা অনেক মারামারি করছি জাহিল যুগে আজকে যদি চান্স পাইয়া আমারে কোপা শামসু করে দেয় তাহলে তো অবস্থা খারাপ কি করি এক কাজ করি বানায় বানা বিশ্বনবীর কাছে মিশা কথা করি মাস পথ থেকে চলে আসলেন জাকাত তোলে নাই এসে বলে গিয়েছিলাম জাকাত দিতে কেউ জাকাত দেয় না সবাই মোরতাত কাফের হয়ে গিয়েছে বরং আমার মারার জন্য রামদা দিয়ে দাবড়ানি দিছে কোন রকম যান নিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি গো রাসুল কথাটা কি হাসানা মিশা আরো জোরে হাসানা মিশা বিশ্বনবী বেজায় রেগে গেলেন বারোশো সৈনিক রেডি করলেন বারোশো মুজাহিদ যাও खबर देने जागे जाचाई कर जाचाई कर आगुन लागले कथा आगुन लागले पानी डाल तेल डाले झगड़ा लागे मिलिए दाओ तुम जन्नतर घर के उच्च मकान नहीं जाद स्वामी स्त्री झगड़ा लेगे मिलाय दीबें दुई ग्राम मध्य मारा मारी आसाना नहीं তোমাদের বলবো না শাশুড়ি বউ ঝগড়া লেগেছে বসেন বসা হয় না ঠিক কিনা শাশুড়ি আর বউ তো ঝগড়া লাগবে শাশুড়ি এক আমলের বউ আর এক আমলের শাশুড়ি এক জেনারেশন বউ আলী ফাতেমা বললেন আব্বা আপনার জামাই আমার সাথে ঝগড়া করে বের হয়ে গিয়েছে বিশ্বনবীর চেহারাটা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গেল কি বলল ফাতেমা খবরদার ভবিষ্যতে কোনোদিন এমন যেন না হয় তুমি আমার কলিজার টুকরা নয়নের পুটলি তো কি হয়েছে 
আলী যদি তোমার উপর নাখোস থাকে আমার নবীর মেয়ে হওয়ার কারণে জান্নাতে আমি তোমারে কিছু করে দিতে পারবো না রে ফাতেমা আল্লাহ আকবার খবরদার আলীরে কষ্ট দিও না কোথায় গিয়েছে আলী ফাতেমা বললেন মসজিদে নববীর দিকে গিয়েছে বিশ্বনবী আলীরে খুঁজতে লাগলেন যে দেখলেন ফাতেমার স্বামী সৈয়দনা আলী মসজিদে নববীর বালির মধ্যে শুয়ে আছে সুবহানাল্লাহ আমাদের মসজিদে টাইলস আছে না নাই এয়ার কন্ডিশন कथा कहना कारण गोस्सा गुतुना ढुकाल विश्वनबी खेल आल খাটের মধ্যে নিয়ে বিশ্বনবী খাটের মাঝখানে শুইলেন ডান দিকে ফাতেমারে শোয়ালেন বাম দিকে আলীরে শোয়ালেন এবার গল্প শোনাতে শুরু করলেন রাগ ভাঙ্গায় বিশ্বনবী ছিলেন কি রোমান্টিক শ্বশুর গোটা বিশ্বে পাওয়া যাবে এরকম শ্বশুর আল্লাহ দুইজনের শুইয়ে দিয়ে মাঝখানে গল্প করতে শুরু করলেন দুইজনের মুখে হাসি ফোটালেন আর সেন উপরে থেকে খুশি হয়ে গেল কে বিশ্বনবীর কাজ ছিল কোন সেপারেশন নাই নো সেপারেশন নো বিফোরকেশন নো আইসোলেশন বিশ্বনবীর কাজ ছিল মিউচুয়াল করে দেওয়া মিলিয়ে দেওয়া ভালোবাসিয়ে দেওয়া কোন ধরনের ভাঙ্গা ভাঙ্গের কাজে বিশ্বনবী নাই বিশ্বনবী এসেছেন জোরানোর জন্য ঠিকিরা এই জন্য স্লোগান দিবেন মিলাও মিলাও নাকি বলবেন জ্বালাও 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 জ্বালো কইবেন খালি কয় জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো আগুন জ্বালবি কেন বলবার ঢালো ঢালো পানি ঢালো ঠিক কিনা মিলায় দিবেন বিশ্বনবীর কাজ ছিল মিলানো বিশ্বনবী মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার আগে মদিনার মধ্যে দুইটা বড় বড় গোত্র ছিল একটার নাম ছিল আউস কি নাম আরেকটার নাম ছিল কে জানে আরেকটা ছিল খাজরাজ আউসার খাজরাজের মধ্যে যুদ্ধ এক যুগ দুই যুগ নয় বারো যুগ মানে একশো বিশ বছর কেউ এই যুদ্ধ থামাতে পারে না বাবা মারা যাওয়ার আগে দিয়ে ছেলের কয়ে বাবা আমার এক কোপাই ছিল তুইও কোপাবি পোলায় মারার আগে নাতিরে কয় তুই কোপাবি ঘাড়ে কোপাবি গিরায় গিরায় কোপাবি আমাদের চোদ্দ গোষ্ঠী কোপাইছে তরাও কোপাবি এই যুদ্ধ যেন না থামে সবাই কোপা সবাই কি এই কোপা কবি বাংলাদেশেও আছে না নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলার ভেতরে আছে না নাই যারা নামাজ পড়ে যারা তাহাবুদ গুজার যারা ইসলামী সাহিত্য পড়ে যারা কোরআন নিয়ে বসে এদেরকে কোপাই কি কোপায় না যেই মেয়েগুলো পর্দা করে কোরআন শিক্ষার আসর করে ওই মেয়েগুলোর গ্রেফতার করে কি করে না খবরদার এই মেয়েগুলার কারণেই বাংলার জামিনে রহমতের বৃষ্টি ঝড়ে ওই তাহাজুদ গুজার ছাত্রগুলোর কারণেই বাংলার জমিনে ধান আর গম ফসল ফলে ঠিক না এদেরকে যদি ঝেলে পড়া হয় এদেরকে যদি জুলুম করা হয় বাংলার জমিনে আজ আবার গজব আসতে দেরি হবে কথা বোঝা যায় না কঠিন সহজ না কঠিন সহজ না কঠিন একশো বিশ বছরের যুদ্ধ বাবা মারা যাওয়ার আগে ছেলেরে বলে কোপাবি কি করবি পোলায় তার পোলারে কয়েক কোপাবি একশো বিশ বছরও যে যুদ্ধ বন্ধ হয় না বিশ্বনবী মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতে গেলেন এক সপ্তাহের মধ্যে আউসার খাজরাতের একশো বিশ বছরের যুদ্ধ বন্ধ করে ভাই ভাই বানিয়ে দিলে ভাই ভাই বানিয়ে দিলেন বিশ্বনবী মিলিয়ে দেওয়ার পরে আউসের সর্দার খাজরাজ গোত্রের সর্দারের কাছে ওঠ রান্না করে ওটার গোস্ত পাঠায় আবার খাজরাজ গোত্রে বিয়ে হলে আউস গোত্রের লোকদের দাওয়াত দেয় আমার নিয়ে যাও আমি মিলাই দেবো ইমাম বুখারি 
আলেম যারা আছেন তারা বুঝবেন একটা চ্যাপ্টার করেছেন বোখারিতে চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে বাবু কৌলিল ইমাম লি আসহাবি ইযহাবু বিনা নুসলিহ বাইনাহুম এর মানে হলো ইমাম সাহাবীদেরকে বলতো মানে বিশ্বনবী সাহাবীদের বলতো ইযহাবু বিনা আমারে নিয়ে চলো নুসলিহ বাইনাহুম আমি মিলায়ে দেব সুবহানাল্লাহ বিশ্বনবী মিলানোর জন্য এসেছেন বিশ্বনবী ভাঙার জন্য জ্বালানোর জন্য আসে নাই ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন ইয়া وَإِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا مِلِيدًا مِلِيدًا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ দুই দল রে মিলাও বসাও বুঝায় দাও এক দল মিলতে চায় আরেক দল যদি মিলতে না চায় আরেক দল যদি ঘর তারামি করে ঘরের মধ্যে মারো কই মারো ফাদরিবু ফাউকাল আনাক আমি বলি নাই কোরআন সাক্ষী কোথায় মারবা ঘরের উপরে মারবা ওয়াদরিবু হুম কুল্লা বানান গিরায় গিরায় মারবা ঘরের উপরে মারো গিরায় গিরায় মারো কারণ মাঝে মাঝে সোজা কথায় সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে বাঁকা করার দরকার আছে না নাই আছে বুঝাইতে চান বসায় দিলেন এখনো কথা শুনে না এবার ডান্ডার দরকার আছে না নাই আছে ডান্ডার সে বড় সুদার বাংলার জমিনে নাই চিল্লায় বলেন ঠিক কি না কোন সরকার সে শান্তি দিতে পারে না ঠান্ডা করতে পারে না রাস্তা ক্লিয়ার করতে পারে না পনেরো দিনের জন্য যদি সেনা সরকার আসে আমরা হয়ে যাই সিঙ্গাপুরের নাগরিক ঠিক কি না আমাদের চেয়ে আইন মানার মতো লোক গোটা বিশ্বে তখন দ্বিতীয়টা খুঁজে পাওয়া যায় না সরে কোন ঠিক কিনা এজন্য ডান্ডার উপরে কোন ঔষধ আল্লাহ বললেন খবরদার মিলাতে চাও এক দল যদি মিলতে চায় আরেক দল যদি গাদ্দারি করে ঘাড়ে মারো কই মারো আর মারো জোরায় জোরায় তারপরে দুই জন যদি মিলে যায় দুই জনের মাধ্যমে দুই দলের মাঝখানে আদা আলা তার কিস্তের সাথে বিচার করে দাও ফাঁসলিহাতার সাথে বিচার করো ইনসাফের সাথে বিচার করো আদল মানে ন্যায় পরায়ণতা বাংলা এটারে আমরা বলি আদালত আমাদের আদালত আছে না নেই উচ্চ আদালত নিম্ন আদালত আছে না নেই বিচার আছে না নেই রায় আছে না নেই কিন্তু সঠিক রায় কি আছে ন্যায় পরায়ণতা আছে सुविधा देल सुविधा देनादल घुस खाए दल चपाए देषणवी दुजन कथा सुनत मारा मारी लगे तुम्हारा बोलो देखें अपनार एकम्र कुमारी बो आयसा पायस खेते खेते रागे माथाय गाले पायस मेखे की मेखे पशा कटे की पायस चीन ना सिन्नी चीन ना कि श्यम पायस ना सिन्नी जी जो पायस मेखे तक रेगे राग टा कम बुजते पे क्षेत्र ठीक है ना दुजन कथा सुनल এবার বিশ্বনবী বললেন আমার বিচার হলো দুইজনের কথা শুনলাম এবার জাজমেন্ট রায় কি সুন্দর রায় কি সুন্দর রায় গোটা বিশ্ব এই রায় থেকে শিক্ষা দাও বিশ্বনবী বললেন আল কেসাস আমার বিধান হলো সমান সমান কেসাস মানে সমান সমান আপনি গুতা মারলে আমিও গুতা আপনি ল্যাং মারলে আমিও ল্যাং আপনি কোপ দিলে আমারও কোপ আছে না নেই विश्वनबी हासिलेर उपर थे खुशी हलो क्या गोलम এই 
এই সুরা হুজরাতের এগারো নাম্বার আয়াতে রব্বুল আলমিন আমাদের তিনটা বদ খাসলাতের কথা বললেন কয়টা এক নাম্বারে বললেন খবরদার কেউ কাউরে তুচ্ছ করো না কেউ কাউকে অবজ্ঞা করো না কেউ কাউকে খাটো করো না কারো দেহের স্ট্রাকচার নিয়ে আকৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ করো অনেকের নাক বসা আছে না নাই কান ছোট আছে না নাই দেখতে কালো আছে না নাই আপনি বলতে পারবেন কালুর গড়ের কালু মোটুর গড়ের মোটু সিকনার গড়ের সিকনা এরকম কথা আমরা বলি কি বলি না বলা যাবে জোরে বলেন বলা যাবে এর কারণ আমার নাক বসা আমি করি নাই করছে কে আমার কান ছোটা আমি বানাই নাই বানাইছে কে কালুর ঘরের কালো আমি হই নাই আমার তো ধলার ঘরের ধলাই হইতে মন চায় ঠিক না কালুর ঘরের কালো বানাইছে কে আমার এক ফ্রেন্ড ছিল সেনেগালের নাম আব্দুল ফাত্তা মিশর আমি পড়ি প্রথম আমি কালো লোক দেখলাম মাগরিবের নামাজের সময় দু হাজার আটে এপ্রিলের একুশ তারিখ পৌঁছলাম আমাদের এগারো জনকে নিয়ে গেল সেন্ট্রাল মসকে নামাজ পড়তেছি একশো দেশের ছাত্র নামাজ পড়ে আল্লাহ আকবর নামাজ পড়া সালাম ফিরাই দেখি ডানে মনকার বায় নাকির মানে কুসকুসে কালো অনেক লম্বা চুলগুলো এরকম বুটি বুটি হয়ে থাকে আর গুটি গুটি হয়ে থাকে আজীবন খবরে দেখতাম ওই যে ন্যান্সেল ম্যান্ডেলারে দেখতাম খবরে এটিএন বাংলার খবরে দেখা যেত আফ্রিকার মানুষ এবার সরাসরি দেখতেছি এদিকে একটা ওইদিকে একটা আমি মনে করছি এটা মনকার ওইদিকে নাকি আর বাংলাদেশে আমরা আসতে বলি আমিন ঠিক কি না সৌদি আরবে জোরে কয় আমিন सर्वनाश থাকতে হবে তোমাকে গোটা বিশ্বের ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে গবেষণা করতে হবে ঠিক না মিশতে শুরু করলাম কালোদের সাথে ওমিয়া অনেক মানুষ আছে চেহারাটা কালো কিন্তু অন্তরটা দুধের মতো সাদা আছে না নেই অনেকে আছে ধবধবে সাদা কিন্তু অন্তরটা এরকম কুচকুচে কালো আছে না নেই ওরা মানুষ কালো কিন্তু অন্তরটা ভালো তা এক ছেলের সাথে পরিচয় নাম আব্দুল ফাত্তা অনেক জায়গায় আমি গল্প করি এই ফাত্তা আমার পাশের রুমে থাকতো তার পাশে থাকতো চাইনিজ এরপরে পাকিস্তানি তো ফাত্তা আমার রুমে ছিল ফ্রিজ ওর রুমে ফ্রিজ নাই ও পানি নেওয়ার জন্য ঠান্ডা পানি নেওয়ার জন্য আমার রুমে আসতো আমি ভয়ে ভয়ে ওর বোতল লয়ে এই দরজা আটকাই দিতাম প্রথম দিকের কথা ভয় পেতাম কি না কি হয় পরে দেখি না আমার সাল্লা কলিজাটা আকাশের মতো উদার কি বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমাদের মধ্যে ফ্রেন্ডশিপ একবার আইসা বলে এই মিজান হাউ ডিড ইউ বিকাম সো ওয়াইট আমি এত কালোর কালো তুই এত সাদা সামনার হলি কেম নেই আমরা তো কালো কেন চুলগুলো বুটি বুটি কেন ইসলাম বলে কালো সাদায় পার্থক্য নাই चेहरा মোটুর বাচ্চা মোটু বলবা না কালুর ঘরের কালু বলবা না ওরে কালু বানাইছে কে তোমার ধলা বানাইছে কে তিনি এমন আল্লাহ তুমি যখন তোমার মায়ের পেটের ভেতরে ছিলা তখন তোমার চেহারার স্ট্রাকচার দিয়েছিল কে মায়ের পেটে যখন একটু ছিলাম গুসতে টুক তখনই তো আমাদের চেহারা হয়ে গিয়েছে प्रत्येक नारी विश्व सुंदरी बनतो प्रत्येक नारी ताके जुलई खार मत परी बनतो प्रत्येक नारी ऐश्वर्या रहा ठीक है चेहरा कैमन हो आल्लाई करके 
এই জন্য কালুর ঘরে কালু বলে যদি বেসকি দেন বেসকিটা ওরে দেন নাই দিয়েছেন কারে কারণ ওরে কালো বানিয়েছে কে সাইয়েদনা ইবনে মাসউদ ওনার পা ছিল চিকন খেজুর গাছে খেজুর পাড়তে উঠলেন চিকন পা কেউ কোনোদিন দেখে নাই ওই দিন বাতাসের ঝাপটায় কাপড় উপরে উঠেছে সবাই চিকন পা দেখেছে সাহাবারা হাসাহাসি শুরু করলো বিশ্বনবী ডাকলেন সাহাবারা রে ইবনে মাসউদের পা চিকন দেখে তোমরা হাসাহাসি করো আমার ইবনে মাসুদের পা দুইটা যদি মিজানের পাল্লায় রেখে দেয়া হয় কেমতের দিন পা দুইটা উহুদ পাহাড়ের সমান ভারী হয়ে যাবে এজন্য খবরদার কারো আকৃতি নিয়ে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার নিয়ে কখনো অবজ্ঞা হেও করা যাবে মক্কার কোরাইশ্রা বলে নবী আবদুল্লার বেটা মোহাম্মদ তোমার অনুসারীদের গা থেকে গন্ধ আসে কি আসে সব গরিবরা তোমার উন্মত একটারও টেকা নাই পয়সা নাই সমাজে কোনো নাম নাই ধাম নাই সবাই অসুস্থ খাবার নাই আমরা মক্কার ধনী মানুষ আমরা ওদের সাথে ওয়াশ শুনবো না মক্কার ধনী লোকদেরকে নিয়ে তুমি যদি একটা ডেট করো ওই ডেটে আমরা সবাই বসবো কোনো গরিব সাহাবা দুর্গন্ধওয়ালা সাহাবা কালো সাহাবা আসতে পারবে কথা বুঝতেছেন গরিব সাহাবাদের সাথে বসবো না আমরা ধনীরা বসবো রহমতের নবী দয়ার নবী মায়ার নবী ভাবলেন ধনীদেরকে নিয়ে যদি একটা ডেট দেই এই ডেটের কারণে যদি কালিমা পড়ে ধনী কোরাইশ গুলো মুসলমান হয় জাহান নামের আগুন থেকে অনেকগুলো কোরাইশ লোক বেঁচে যাবে ঠিক কিনা এই চিন্তা করে গরিব সাহাবিদেরকে বললেন খবরদার ওই দিন আসবা না ওই দিন আমার ঘরে কেউ ঢুকবা না ও বেলাল তোমার গায়ের রং কালো তুমিও ঢুকবা না যাদের ভালো জামানাই কেউ আসবা না আজকে দিনটা ধনীদের দিন কাদের দিন ধনীদেরকে ওয়াশ করবো ধনীদেরকে বিশ্বনবে ওয়াশ করতে লাগলেন ইন দ্য মেন টাইম এক অন্ধ সাহাবা এই নোটিস শুনে নাই শর্ট নোটিস মাঝে মাঝে জরুরি বিজ্ঞপ্তি আছে না নাই धमक दिए विश्वनबी के सवधान कर दिए कपाले चामा भाज कर कपाले चामा बरक्त हम भाज कर ठीक क्या বিরক্ত হলেন কেন যাদেরকে নিয়ে মিটিং করেন হয়তো একটাও কালিমা পড়বে না আর যে অন্ধ সাহাবির কারণে আপনি ভ্রু কুচকালেন বিরক্তির ছাপ প্রকাশ করলেন হয়তো ওই সাহাবির বদৌলতে কালিমার পতাকা পতপত করে উড়ে চলবে ঠিক না এজন্য খবরদার মুখ সামলাতে হবে যেমন মন যায় তেমন বলা যাবে বিশ্বনবীর এক বিবি ছিল সফিয়া মোটা কি ছিল কথা কয় না सागर मध्य झेड़े তোমার এই কথাটা পুরো সাগরের নীল পানিকে কালো করে দিবে খবরদার কাউরে তুচ্ছ করো না দুই বললেন নিজেদের বদনাম করো না দোষ খোঁজো না এক দল আছে সবার পিছনে খালি দোষ খোঁজা আছে না নাই ওর এই দোষ ওর এই সমস্যা ওর এই তোর কি সমস্যা তোর সমস্যা কি ওইটা বল ওর এই ঝামেলা ওর এটা ওর এটা তোমার কোনটা খবরদার ওলা তাল মিজু আং ফুসা কুম সবচেয়ে খারাপ কি 
তারপরে ভালো হলো আলোচনা ভালো কি সবচেয়ে ভালো হলো আত্মসমালোচনা সবচেয়ে ভালো কি জোরে বলেন সবচেয়ে ভালো নিজের সমালোচনা করবেন অন্যের দোষ ধরবেন না অমিয়া স্রষ্টার দেয়া সবচেয়ে বড় নেয়ামত আপনার জীবনের সময় আপনার এই দামি সময় অন্যের পিছনে খরচ করবেন না কার কি সমস্যা ওই ওইদিকে সময় ব্যয় করে আপনার কি লাভ আপনি আপনার ক্যারিয়ার গড়েন আপনি আপনার জীবন সুন্দর করেন আপনি আপনার আখিরাতটাকে জান্নাতি করবেন ঠিক কি না তিন নম্বরে আল্লাহ বললেন ওয়ালা তানা বাজু বিল আলকাব মন্দ নামে ডেকো না যার যেই নাম ওই নামে ডাকতে হবে খারাপ নামে ডাকা হলো কবিরা গুনা যার যেই নাম ওই নামে ডাকবেন নাম চেঞ্জ করা যাবে না করবেন কোনো দিন করবেন কি সুন্দর বাবা মা নাম রেখেছে প্রথম খলিফার নামে নাম আবু বাকার ওরে বাংলাদেশে ডাকে বক্কইরা কি ডাকে নাম পাশা করতে ডাকে না মনে হয় ডাকে বক্কইরা আহা কপাল পড়া আব্দুল কুদ্দুস কত সুন্দর নাম মা বাবা রেখেছে ওরে ডাকে কুদ্দুচ্চা আছে না নাই ইসলামের প্রথম জেহাদের ময়দানে যিনি তীর মেরেছেন সাহাবির নাম জানেন জানেন কেউ জানেন না ইসলাম প্রথমে তীর মেরেছে বাবা মা নাম রেখেছে ওর নামে নাম সাত বিন আবি অকাস হেতে ডাকে আকাইচা আছে না নাই খবরদার এ কবিরা গুনা যার যেটা নাম সেটা ডাকবেন আমার নাম মিজান যদি ডাকেন মিজাইন না আমার ভালো লাগবে नाम दिन तुम नाम तुम बाबार नाम तुम डाक বারো নাম্বার আয়াতেও রব্বুল আলমিন তিনটা বদ গুণের কথা বললেন এগুলো থেকে বাঁচার দরকার আছে না নাই বাঁচতে রাজি আছেন আল্লাহ বললেন এজিতানিবু কাসির আমিনাজান ও মমিনারা মন্দ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো নেগেটিভ মাইন্ড নিয়ে চলাফেরা করা যাবে মন্দ ধারণা করা যাবে আল্লাহ বললেন এজিতানিবু কাসির আমিনাজান ধারণা থেকে বেঁচে থাকো মন্দ ধারণা আছে না নাই আমাদের সমাজে এটা একটা মহামারী আমরা শুধু ধারণা করি আন্দাজ করি আমরা হলাম আন্দাজ আলী কি আলী সবাই বলেন কি আলী কি খুশি কইতেছে আবার আন্দাজ আলী আন্দাজ করবেন না অনুমান নির্ভর কথা বলবেন না নিশ্চিত হবেন এটা বড় রোগ কিছু হইলে ধারণা করে আল্লাহ বললেন ইন্না বা আদত জান্নি ইসমুন কিছু কিছু ধারণা আছে পাপ অধিকাংশ ধারণাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে থাকে ঠিকই না আপনি জীবনে যতগুলো অনুমান করেছেন আন্দাজে কথা বলছেন জাস্টিফাই করলে দেখবেন নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ছিল ভুল ঠিক কিনা ঠিক কিনা এজন্য নিশ্চিত হন আন্দাজ করবেন না ধারণা করবেন না সু উজ্জন কবিরা গুনা মন্দ ধারণা করা যাবে ধারণা করলে ভালো ধারণা কি ধারণা ধারণা করলে কি ধারণা একবারই যে পুলিশ ঢুকছে অনেকে দেখছে কি ধারণা করবে হায় হায় কোপা কোপি হয়েছে ঠিক কিনা মেয়ে একটা আছে মেয়ে উল্টা পাল্টা করছে পুলিশ আসছে ছেলে ইয়াবা টানছে গাজা খাইছে জাগা জমি নিয়ে দুই ভাই ঝগড়া লেগেছে কোপা কোপি হয়েছে এই জন্য পুলিশ আসছে পুলিশ কি শুধু এই কাজে আসে আপনি সরাই দিলেন হায় হায় সর্বনাশ পুলিশ হেসে সব অ্যারেস্ট করে নিচ্ছে আসলে কিচ্ছু না এই বাড়িতে হয়তো কেউ অসুস্থ ওই অসুস্থ রুগীর একজন আত্মীয় হচ্ছে পুলিশ পুলিশ আসছে অসুস্থ রুগীর দেখতে হতে পারে কি পারে না পাসপোর্ট জমা দিয়েছে ভেরিফিকেশনের রিপোর্ট নেওয়ার জন্য পুলিশ এসেছে রিপোর্টটা নিয়ে চলে যাবে হতে পারে কি পারে না আপনি চায়ের দোকান থেকে কি ছড়ালেন কোপা কুপি মারামারি ইয়াবা 
ডাইল খাইছে মাইয়ায় পরকিয়া কইরা বাইগা গেছে আত্মহত্যা করছে এগুলা আছে না নাই জোরে বলেন এজন্য খবরদার ধারণা করবেন না সুউজন মন্দ ধারণা করতে আল্লাহ নিষেধ করলেন ধারণা করলে ভালো ধারণা কোন ধারণা ভালো ধারণা আপনার বন্ধু বোরকা পরা একটা মেয়ের সাথে রিকশা দিয়ে ঘুরে আপনি দেখলেন মনে মনে ভাবলেন হাই হাই পোলাটা শেষ প্যাম্পেরি দিয়ে শুরু করছে পরকিয়া অবৈধ প্রেম অ্যাফেয়ার শুরু করেছে হতে পারে যে মেয়েটা তার পাশে বসা তার আপন মায়ের পেটের বোন জোরে কোন ঠিকই না হতে পারে আপন ভাগ্নি হতে পারে আপন খালার সাথে হসপিটালে যায় জরুরি কাজে আপনি উল্টা পাল্টা ধারণা করে আপনার আমলের বদের বদ আমলের পাল্লাটা ভালি করেছেন জরি কোন ঠিক কিনা স্রষ্টার দেয়া সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে সময় সবচেয়ে বড় নিয়ামত কি এই যে আমাদের হায়াতটা এটা আমাদের সময় না এই জন্য আপনার সময়কে আপনার ভালো কাজে লাগান অন্যের পিছনে লাগবেন না মন্দ ধারণা করবেন না ধারণা করলে ভালো ধারণা করেন কবুল করে নিবে কে একজনের ঠোঁট কালো আপনি ধারণা করলেন সিগারেট খায় এজন্য ঠোঁট কালো সিগারেট না খেয়েও তো ঠোঁট কালো হতে পারে না ভাই কথা বলেন বিয়ে করার পরে এই দেশে কেউ গাড়ি কিনলে সব্য নাশ কয় কি পাইছে যৌতুক পাইছে বিয়ে করার পরে কেউ যদি নতুন ফ্ল্যাট কিনে সব্য নাশ কয় যৌতুকের ফ্ল্যাট বিয়ে করার পরে নতুন হোন্ডা কিনলে কয় শ্বশুর বাড়ি থেকে যৌতুক দিছে আপনি কি নিশ্চিত ধারণা করে আপনি আপনার বদ আমলের পাল্লাটা ভারী করে জাহান নামের পথকে সুগম করেছেন চিল্লায় বলেন ঠিক এরপরে আল্লাহ বললেন গোয়েন্দাগিরি করো না অন্যের গোপন বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না কবি রেগুন এগুলো আমরা মানি না ढुके छवि दुनिया वैशिष्ट हल सामाजिक रीति रीति सोशल सोशल मानते जाननाते समाज बना समाज सब खान आल्ला विधान माना दरकार সামাজিক সন্ত্রাস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থাপ্পড়ের চোটে জামিনে গেরে ফেলার দরকার আছে না নাই এজন্য যুব সমাজকে এক থাকতে হবে এই যে পাশাকোটের যুব সমাজ প্রবাসী ও ছাত্র সমাজের উদ্যোগে ছাত্ররাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ বিশ্বনবী যখন কালেমার দাওয়াত দিলেন বুড়ারা মানে নাই ছাত্ররাই এগিয়ে গিয়েছে যুবকেরাই কালেমার পতাকার ঝান্ডা উড়িয়েছে জোরে বলেন ঠিকই না এজন্য যুবকেরা তোমরা বাংলার ভবিষ্যৎ ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন যুবকদের ছাড়া দেখা সম্ভব না मस्जिद गुब समाज दिए भरपूर हम चाहिए चाहना सबा चान समयसलमान 
রাজিয়া আছে মুসলমান কারা কারা রাজি দু হাত উঁচু করে আল্লাহর দেখা गजबे रूपान्तर होते मैदान ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ও আকাশের মালিক জমিনের মালিক নভমণ্ডলের মালিক ভূমণ্ডলের মালিক তোমার আকাশ বাতাস নভমণ্ডল ভূমণ্ডল সব কিছুর তুলনায় আমাদের হাত দুইটা একেবারে ছোট্ট রে আল্লাহ ছোট্ট দুটি হাত পেতে বোক ভরা আশা নিয়ে হাজার হাজার পেয়ারা বান্দা বান্দিদেরকে নিয়ে তোমার দরবারে হাত তুললাম আমাদের মোনাজাত খানা তুমি কবল আর মঞ্জুর করে নাও রাবের হাজার হাজার মানুষ কোরআন প্রেমী জন সমুদ্রকে তুমি ইসলাম কায়েমের নাজরানা হিসেবে কবুল করে নাও बृष्टे भिजे खबर कादे अल्लाह लक्ष लक्ष मुसलिम नर नारी तुम हेफाजत करो छप्पन्न हजार महफिल कर अनुजी <laughs> कुरान <laughs> आंदोलन गणजोर हिसाब कबुल करती 
ওয়ে চির সাথি এসে বেগহীন রাতে রব্বুল আলমিন দাদা চলে গেছে বাবা চলে গেছে আমরাও থাকবো না সবাই আমরা এক পথের পথি কেউ আগে গেছে তার মানে এই না আমরা বেঁচে যাব আগে তারা গিয়েছে আমরা পরে পরে যাব আল্লাহ খরস্তাই দুনিয়া ছেড়ে যখন আমরা চলে যাব বিশ্বনবীর নৌরানি চেহারাটা দেখে দেখে ওই বিশ্বনবীর শেখানো মধুর কালিমাটা জপতে জপতে ইমান নিয়ে যেন খোশ নাসিবের সাথে আমরা বিদায় নিতে পারিলা ইলা नियमित यूट्यूब भिडियो देखते सबस्क्राइब कर नतून नतन भिडियो पे घंटा बाटन टी चपन